என் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரதராஜன் இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு முன்னால் மௌனம் ஒரு வலிமையான மொழி பேசுவதில் சில சங்கடங்கள் ஏற்பட்டுவிடும் மௌனம் பல அர்த்தங்களை கொடுக்கும் அடர்ந்த மலர்கள் காடுபோ அந்த காட்டுக்குள் உள் நுழைந்தால் தான் அங்கே என்னென்ன பூக்கள் இருக்கிறது மிருகங்கள் இருக்கிறது நல்ல வாசனை மரங்கள் பூக்கள் மான்கள் முயல்கள் எல்லாம் பாம்பும் இருக்கும் அதுபோல் இந்த இதயத்துக்குள் நுழைந்து பார்த்தால் தான் தெரியும் அதை படிக்கும் போது இந்த பாம்புகள் வெளியே வந்துவிடக்கூடாது என்கின்ற ஜாக்கிரதையில் பேசுவதை தவிர்க்கலாமா என்று கருதினேன் நல்ல வேலை என்ன படத்தை பார்த்து விட்டு இதற்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் இந்த படத்தை அவனுடைய சில காட்சிகளை பார்த்துட்டு நான் மௌனமாக போவது மரியாதை இல்லை கலைக்கு செய்கின்ற துரோகம் என்கின்ற காரணத்தினால் இதை சற்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் பொதுவாக எனக்கு இப்போ மேடையில் என்ன பெரிய ஆச்சரியம்னா என்னுடைய மூத்த தயாரிப்பாளர்கள் பல பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் மேடையில் நான் பார்க்குறேன் அது ஆனாலும் சோழா வராதட்டும் துர்ராஜ் கே ஆர் இங்கெல்லாம் ஒரு இன்றைக்கும் கே ஆர் அப்படி ஹீரோ மாதிரியே முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இந்த நேரம் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் வரும்போது பார்த்துருக்கேன் அப்போ இருந்து பார்க்குறேன் அப்படியே அது வாய்ஸாக மாறுமா அதுவும் மாற மாட்டேங்குது அது தொடர் அது கூட கொஞ்சம் தலைவர் இவர் ரொம்ப ஆனாலும் அவர்கள் முயற்சியில் இந்த எதை எந்த நினைப்பில் இங்கே எந்த ஒரு முனைப்பில் இந்த திரையுலகத்துக்கு அடியெடுத்து வைத்தார்களோ அந்த சாரம் வீரம் வேகம் இன்னும் குறையலையா அவர்கள் உடல் தான் கோடு போட்டுச்சு முகங்களிலே கோடு போட்டது காலம் ஆனால் காலத்திற்கு அவர்கள் கோடு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவங்களை அந்த மேடையில் பார்த்தது எனக்கு பொதுவாகவே இந்த காலில் விழுந்து சொல்லுவாங்க எல்லாம் வந்து காலம் வெண்ணிலா உடல் என் சகோதரி வெண்ணிலா ரொம்ப நாளைக்கு போகிறோம் பார்க்குறோம் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளி பேச்சாளி கவிதை மென்மையான சகோதரி இன்னும் நான் என் படத்தில் பயன்படுத்தப்பாங்க அதற்காக முகத்தில் ஒரு சின்ன சுழி கூட காட்டும் இந்த வாலி என்னுடன் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தார் அவருக்கு ஒரே ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு தான் கொடுத்தேன் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் என்மேல் பாசத்தோடு ஏறணும் சில சூழல்கள் காரணங்களிலே நாம் திசை இப்படி போய்கொண்டே இருக்கும்போது எங்கே போயிடுவோம் அவுட் ஆஃப் சைட் அவுட் ஆஃப் மைண்ட் தினமும் பார்த்தோம் தினம் பார்க்கும்போது நம்மளே தான் சொல்லி கூட்டுருவோம் அந்த மாதிரி நான் வெண்ணிலாவை நிச்சயமாக எனக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது வெண்ணிலாவனுடைய வரிகளை காலில் விழுகிறது எதற்காக காலில் விழ வேண்டாம் என்று சொல்லி வேண்டாம் ஏன் காலில் விழுகின்ற கலாச்சாரம்னா அந்த காலங்களில் ஒரு மனிதன் அறுபது எழுபதை தாண்டிவிட்டால் எண்பதுகளில் அவன் பூமி சுற்றி இருப்பான் அவன் பாவங்கள் இந்த உலகத்தில் எங்கெங்கேயோ பட்டிருக்கும் அவன் காலத்தில் கொடிக்கணக்கான மக்களுடைய அந்த உயிர் மூச்சு சுவாசத்தை கடந்து வந்திருப்பான் ஆக அவன் வணக்கத்துக்குரியவன் என்பதால் அந்த எழுபத்தைந்து எண்பது வயதுக்கு மேலே காலில் உள்ளவன் மற்றவன் அவர்கள் அப்படி பார்த்தா நானும் எழுபத்தஞ்சு ஆகி போச்சு அதே காலில் விழுவது என்பது மரியாதை நான் இல்லைன்னு சொல்லல கை விழுக்கும் கட்டிப்படியுங்கள் இந்த காலில் விழுகின்றதை ஒரு காலகட்டத்தில் வெறுப்பாகி போச்சு ஒரு காலகட்டத்தினுடைய சரித்திரம் நம்மளுக்கு வெறுப்பு விழுந்தவன் எந்திரிப்பதே இல்லை அந்த காலத்தில் ஆயனால மற்றபடி அது ஒரு மாதிரி வந்தால் இருக்காங்க அவர்கள் எத்தனை ஆண்டு கால எந்தெந்த பூமியில் கால் வைத்தார்கள் இந்த எந்தெந்த பூமியில் கால் வைத்து வரும் அது வணக்கத்துக்குரிய பாதங்கள் அதனால தான் கால் கால் விழுந்து வழங்கினாங்க பொதுவாக எனக்கு ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப உடன்பாடு உடன்பாடுனா நாம் இப்போ போய் ஃபாரின்லாம் போய் யூஎஸில் போய் படம் எடுக்கிறோம் லண்டனில் போய் படம் எடுக்கிறோம் டர்க்கியில் எடுக்கிறோம் எங்கே நான் படப்பிடிப்பு நடந்து போனாலும் ஆனால் என் கிராமம் என் காடுகள் மாதிரி சுகம் எதிரையுமே 
இது ஒரு போதையான விஷயம் இப்போ நீங்கள் இந்த கார்டு இந்த க இந்த மரகத கார்டு பார்க்கும் பொழுது பேசாமல் அங்கே போய் படிச்சுக்கலாமா என் கிராமங்களில் ஆனால் என் கிராமம் தொலைஞ்சு போச்சு இப்போ என்னுடைய கிராமங்கள் தன்னுடைய தடயங்களை அடையாளங்களை இழந்து விட்டுருக்கிற கவலை இருக்கு அதுக்கு பேர் பொருளாதார வளர்ச்சி வரவேண்டியதுதான் ஆனாலும் கூட மனிதர்களும் கொஞ்சம் மாறாமல் இருக்கிறார்கள் எனக்கு அந்த அழகு நான் பார்த்த என் கிராமம் இப்போக்கு எங்கே நான் பதிவு செய்த கிராமமே இந்த அந்த பெரியார்கள் நான் பதிவு செய்த கிராமம் காணா எல்லாம் சிகப்பு பச்சை வீடு சிகப்பு வீடு கார வீடு கூ கூற வீடு ஒன்றும் கிடையாது அது பொருளாதாரத்தினுடைய வளர்ச்சி ஆனால் கூரையில் ஒரு சுகம் இருந்துச்சு வீதிகளில் சாக்கடை ஓடி கொண்டு இருந்தாலும் கோழி ரெண்டு ஓடிட்டு இருக்கோம் ஒரு கிழவே உலக்கையில் உரல் உலகையில் இருந்து வெத்தல வாக்கு போட்டுக்கிட்டு இருப்பான் கிழவை ஒரு தேவை சுருஞ்சிட்டு இருப்பான் சுற்றி கல்லணியில் போகிறோம் வேலைக்கு போயிருப்பாங்க இளைஞர் எவனோ ஒரு ரொட்டி கிடக்கா ரொட்டி ரொட்டி ஏன்ப்பான் ஈ எண்பத்தி ஆலைக்கு பேச்சு பண்ணணுவான் இந்த சவுண்டு இலை கேட்கும் போது பேர்ட்ஸ் சவுண்டு இலை அது ஒரு சுகமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன பிள்ளை அழுதுட்டுருக்கோம் அது இது ஒருவேளை நான் என் வயதுங்கிறாலும் பழகின காரணத்தினால் என்னை பாதிச்சா என்னன்னு தெரியல அதெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அதே மாதிரி நான் இப்போ பார்த்தோம் கொஞ்சம் காலம் கழித்து பேசாமல் மரத காடு மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் ஏன்னா காலம் போன கடைசியில் மனிதர்களை காட்டிலும் பட்சிகளோடும் மரங்களோடும் இலைகளோடும் பூக்களோடும் சின்ன சின்ன பூச்சிகளோடும் பழகி செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வருது 